。流星花园的 F 4大家不会不知道吧？要问到偶像剧的鼻祖，流星花园绝对当属第一。一经播出，火爆的速度势不可挡，大家都沉浸在道明寺和山菜的美好爱情之中。流星花园 F 4成为了观众心目中的经典，更是被评为亚洲之光。他们四人组成 F 4流行组合之后，于是，在全世界各地举办巡回演唱会，所到之处常常是围得水泄不通，演唱会的门票更是一票难求。自2001年在台湾首播后，立刻在亚洲卷起狂潮，全世界有16个国家和地区播出。在菲律宾，最高收视率达到 57.4% 在印度尼西亚，是他们自拥有电视台以来收视率最高的一部剧集。在泰国，人们争相学习中文，主要原因是《流星花园》。在韩国，凌晨时段重播的《流星花园》竟也突破收视记录。在日本，有15家电视台播出过《流星花园》。《流星花园》的火爆，同时也成就了 F 4的星途。光2002年至2003年 ，F 4就举办了19场世界巡回演唱会，而且场场火爆，平均到场观众就高达3万人。2006年 ，F 4更是成了美国 CNN 首次专访的亚洲天团。提到《流星花园》，F 4就不得不提到言承旭、吴建豪、朱孝天、周渝民四位演员。他们曾经的盛况，大家有目共睹。那么，他们的现状又是如何呢？今天，西西里就带大家来看看他们的真实现状吧。一、言承旭，十几年前横空出世的言承旭，凭借着一张无懈可击的脸，吸引了一大批的粉丝。言承旭将道明寺的人物性格表现得淋漓尽致，霸道总裁的范儿以及挺拔的身姿，让不少少女春心萌动。而继言承旭后，多半道明寺依旧在各个方面插旗一大截，而言承旭也因此一战成名。可他依旧生活节俭，据说言承旭吃路边摊的时候，还会把免费碗筷顺手带走。更让人难以置信的是，言承旭在房子上面也是能省则省。甚至为了省钱，得不偿失，生生把一个好好的露天别墅变成了废墟。据说言承旭当年买这房子的时候，花了足足 3,200 万台币，但 1,200 万台币的装修费和280万的设计费，还是让他有些望而却步。虽然最后那设计费被言承旭一口气砍到80万，但碍于装修费太高，这房子就一直没能正式开工。后来，等到言承旭终于下定决心要好好装修时，却又因为种种原因几度停工，就这么一拖再拖，本是富贵豪华的别墅，却偏偏变成了野草丛生的废墟，倒也让人有些啼笑皆非。《流星花园》是言承旭的第一个代表作，那么与林志玲的恋情则是言承旭的第二个代表作。言承旭与林志玲之间渊源是从2002年开始的，那时二人已经被拍到共同出游，感情甜蜜。虽然二人并没有承认，但网友已经默认了二人的搭配。后来传出的浴袍照片中，二人甜蜜的依偎在一起，脸上都是幸福的笑容，以侧面证实了这一传闻。可后来，两人不可避免的走向分手。而在被问到是否会复合时，言承旭激动的表示：“这要看他呀。”言承旭的表现无异于说明其想和林志玲复合，二人是否复合只需要林志玲的一句话。而这也让不少二人的 CP 粉伤心不已，兜兜转转十七年的情谊也在此刻消散。二人终究也成为了路人，十七年的时间并不短暂。对于言承旭来说，这是其一个事业发展的黄金时期，而与林志玲的藕断丝连，或许也让其事业受到了不少的影响。芒果台一向是卫视里面一哥的存在，无论是在电视剧，又或是综艺真人秀等方面，一直都在引领潮流。因此，披荆斩棘的哥哥一经开播，就成为了热搜的常驻选手。请来的嘉宾既有曾经的大哥陈小春等人，又有后辈张云龙等人，而其中曾经的亚洲天王言承旭无疑是备受关注的。可相比于其他哥哥的十八般武艺，言承旭一登台就演唱的《流星雨》无疑让不少人质疑其在吃老本。此外，言承旭在节目中并不表现自己，别人不与他交流，也不会主动去交流，更是因为害怕而很少吐露自己的心声。但最终，言承旭还是克服了自己，主动找哥哥弟弟们讨论心声，坦白地说出了自己的缺点与优点，并表示这就是一个自己认识自己的过程。而在后续的表演中，言承旭也十分放得开自己，公演的舞台也让不少网友十分惊艳。二吴建豪
。其实，吴建豪的感情生活真的是非常的坎坷。在二零零六年的时候，就跟百亿千金石真善因为拍摄广告结识，两人经历了一年时间的交往，却选择了分手。直到二零一零年的时候，两人再次相遇，并且开始了交往。而这次两人都非常的认真，甚至到谈婚论嫁的地步。而吴建豪因为从小经历的关系，其实对待感情一直没有安全感。吴建豪和石真善这一对，从交往到结婚，就用了七年的时间。结婚之后的石真善和吴建豪也似乎并不是如大家见到的幸福。先是合作了唐嫣等顶流艺人拍摄的《锦绣未央》，再到回归老本行参加了《这就是街舞》。在前期不断扩展自己的商业影响力的时候，吴建豪为了保持身材，非常的拼。都知道跳舞是很考验体力的运动之一，吴建豪为了最好的状态，就算已经42岁，依旧是最佳状态。如果说吴建豪不管是演技还是跳舞都非常的厉害，算是影视综艺两手抓的艺人了。但是吴建豪近日做出了一个大胆的行为，没错，吴建豪开始转行做时装了，而且还邀请了顶流小花徐艺洋做自己的拍档。三朱孝天，朱孝天是四人中发展最差的，已经可以归类到过气明星的行列，彻底熄火。影视上他已经三年没新作品播出了。有两部待播剧，不过都是演男三号。综艺上这两年他两次现身都是 F 4重聚，更早前他还是《吐槽大会三》和《跨界喜剧王四》的众多嘉宾之一。在这个特殊时期，朱孝天这两年常驻台湾，跟老婆韩文文过了将近两年的分居生活。他最近主要参与抚养宠物，跟猫狗一起玩，可能休息太久了，发福更明显，脸大了一圈。本来就颜值不高的脸，更是雪上加霜。朱孝天当年那么红，怎么会走到今天这样的地步呢？走红后，朱孝天那几年还是保持很高的热度，主演多部电视剧，还发了很多专辑，可一些丑闻相伴而生。2004年，朱孝天和李冰冰被拍到了电梯门，两人在酒店的电梯里搂抱亲吻，视频一曝光就掀起了轩然大波。当时朱孝天说跟李冰冰是日久生情，而李冰冰没正面回应。只是说不想配合某些人炒作，更被好感的是，当时朱孝天是有日籍绯闻女友的，是失德之举。娱乐圈是个最看脸的行业，而朱孝天的颜值真说不上帅。更要命的是，偶像派出身的朱孝天后来还发福不少，多次被拍到令人幻灭的照片，宛若一副中年油腻大叔的样子。朱孝天发福就会给人一种偷懒、不自律的形象，他一直不回应，直到2019年接受采访。才道出了发福的原因。原来朱孝天长期患有纤维肌痛症，身体经常莫名抽痛，需要坚持服用药物。长期服药影响了他的新陈代谢。朱孝天说自己其实很自律，平时少外出，常在家里打太极。外出主要是看医生，他每天的运动量是一般人的四五倍，但还是发福了。据以上这些因素结合起来，就不难理解为什么朱孝天会成为 F 4最先过气的那一个了。当然，凡事不能看外表，纵观朱孝天的经历，我们看到了一个人的成长。年轻时血气方刚，在名利场里迷茫，经历过岁月的沉淀，他已洗尽铅华，不仅提升了自我，还学会了用豁达的心态去跟世俗相处，过上自觉舒适的生活。娱乐圈过气的明星大有人在，但过气只是表象。能不能过上自己想要的生活才是根本。四，周渝民作为 F 4的成员，周渝民更是凭借花泽类一角跻身当红小生。自身略显忧郁、清冷的气质和帅气的外表，更让周渝民获得了“美男子”和“贵公子”的称号。因为人气居高不下，周渝民获得了柴智屏的偏爱和力捧，为他量身定制的角色一度打开了日本娱乐市场。红到发紫的周渝民，他当初的人气值放到今天也是顶流中的最强战斗机。可是，长期在偶像剧里摸爬滚打的明星，对演技提升并没有多大帮助，相反，还很容易沦落为花瓶。在《流星花园》之后，从贫穷贵公子、狂爱龙卷风、战神、深情密码等后续作品中可以看出，周渝民的戏路依旧停留在偶像剧上。对于转战内地的曾经偶像剧男主来说，大体可以分为三类。像是能够跻身一线，颇受名导青睐的彭于晏，实属凤毛麟角。斥资的周渝民、霍建华境况还算可观，至少在剧中还能担当主演。
在电视剧市场也算曾混得风生水起。只可惜，想当年无数少女心中的翩翩公子，也经不起岁月蹉跎。发福的周渝民终究是辜负了所饰演的角色“天下第一美男”的称号，也成了网友口中的槽点。再到现今豆瓣评分大跳水的《大宋宫词》，大家不禁要为周渝民捏了把汗。周渝民曾经与大 S 相恋，可惜两人没能走到最后，大 S 与汪小菲闪婚，而周渝民在2015年迎娶女星于洪渊，两人婚后育有一女，并且没有生二胎的打算。流星花园 F 4曾经红极一时，令无数人羡慕和追捧。如今褪去光棕色皮衣。下搭简约时尚的浅色牛仔裤，以及潇洒利落的大背头造型，整个人散发出满满的阳光魅力。矫健身姿，看起来分外有气质。即使已经年满53岁，但是他的皮肤依旧光滑紧致，身材也仍然保持得如同年轻人。因此，在众多影视作品中，依然有着极高的人气。时间到了2002年。这位荧屏硬汉与伉俪情深的圈外女友江婷林步入婚姻殿堂，婚后育有一位可爱的儿子。如今，他们一家人过着幸福美满的生活，真是令人羡慕不已啊！谢祖武曾经透露，有一次浪漫的情人节，妻子送给了他一个精致的钱包作为礼物。这个钱包他一直珍藏至今，里面的每一件小物件都是妻子精心挑选的。他觉得这就是最真挚的爱意表达。值得一提的是，谢祖武的儿子谢展荣已经长成了一个高大英俊的青年，今年已经十九岁，并且大学毕业了。他和母亲有了更多的相处时光。据悉，谢展荣已经顺利完成了高中学业，并且成功考入了艺术大学的戏剧系，未来的演艺之路可谓前途无量。如果他能够在演艺界崭露头角，凭借他的出众外表和深厚的专业素养，相信一定能在娱乐圈闯出一片属于自己的天地。让我们共同期待吧！贾新慧，那位曾在电视剧《青春期撞上更年期》中扮演童老师的麻辣女神贾新慧，在当时可是大红大紫啊！御姐范十足，气质超群，让无数观众为其倾倒并感叹道：“当初要是能遇到像童老师这样的好老师引导我。”别说清华北大，就算是哈佛、耶鲁，我也能轻松考上。虽然这话说的有些夸张，但不得不承认，剧中的童老师形象的确给许多人带来了深深的震撼。毕竟，在我们的现实生活中，特别是在我们那充满叛逆的青春岁月里，与老师之间的关系往往是紧张而对立的。如今的贾新慧，生活同样美满幸福。七年前。她选择嫁给一位金融界的精英人士，随后便跟随丈夫定居香港。近期，她在接受采访时坦诚表示，起初一直渴望回到台湾，然而在生下孩子之后，她才真正决定在香港安家落户。据相关媒体报道，贾新慧在接受采访时分享了这些年来在香港的生活点滴，透露丈夫实际上来自美国，夫妻二人初来乍到。在香港举目无亲，生活可谓艰辛无比，让他对台湾的思念之情愈发浓烈。直到最近几年成为母亲，他才开始尝试在香港找到归属感。如今历经七年的磨砺，他终于找到了属于自己的位置。曾经钟爱的早餐美食——蛋饼和萝卜糕，如今也被肠粉和车仔面所取代。他笑着说：“感觉自己快要变成地道的港女了呢。”言承旭， 2 0 2 4年1月26日，沉默已久的言承旭，当年风靡全国的电视剧《流星花园》中的男主角道明寺的扮演者，在杭州的某个活动现场再次惊艳亮相。这一次的亮相，瞬间引爆了全网热议，引发了一股无法抵挡的狂潮。而让人们为之疯狂的原因，竟然是因为言承旭的外貌实在是太过年轻了。明明已经步入了47岁的中年阶段，但言承旭的脸上却丝毫没有留下岁月的痕迹，看上去就像是二十出头的英俊少年，简直就是人间绝色。从一些网友们拍摄的多角度生图可以看出，那时的言承旭五官依然精致的无可挑剔，肌肤仍然白皙如玉。
，就连那完美的身材，也和他饰演道明寺时一模一样，充满了力量感和健康气息。霍建华，霍建华和林心如是我们非常熟悉的一对明星夫妇，其中总会有一位暂时放下自己的事业，全情投入的陪伴宝贝女儿成长，照料她的日常生活。过去我们常常看到霍建华陪伴着小海豚玩耍、学习。如今随着小海豚步入小学生活阶段，林心如更是毫不犹豫地将全部身心都奉献给了孩子。这位热爱表演的丈夫霍建华，马不停蹄地四处奔走，全力以赴地投入到全面付出的拍摄工作中。例如，今年备受瞩目的热门电视剧《玫瑰的故事》。霍建华就成功塑造了傅家明这一角色。然而，在这部电视剧之前，霍建华已经有近四年的时间没有参与过任何演出了。尽管他曾经是我们心中的古装男神，演技精湛，但如今再次回归荧屏，他的演技仍需进一步锤炼提升。值得一提的是，除了《玫瑰的故事》外，霍建华还在内地接下了好几部影视作品。从家庭生活转向职业生涯，相信霍建华的内心一定充满了喜悦和期待。对于演员来说，演艺事业无疑是他们最热衷的事情之一。在这个过程中，总有一方需要学会妥协，平衡家庭和事业之间的关系。幸运的是，他们的分工明确，各司其职，共同为家庭和事业付出努力。林维君。现在那个走出荧光幕后的女神林维君，做出了她自己向往已久的决定，那就是转行当一名瑜伽教练，真是令人惊叹。她展现出的那股坚韧不拔的精神，以及敢于面对挑战的勇气，真是非常鼓舞人心呢。无论感情生活如何波折起伏，她都毫不畏惧地勇往直前哦。林维君告诉大家，人生的道路从来就不会是一马平川的。但是只要坚定信念，勇敢的大步向前，我们就能在人生的舞台上走得更加稳健，更加长远。安以轩，安以轩在自己庄重神圣的婚礼上热辣奔放的向老公深情告白的场面，让人大呼过瘾。但是，他们之间的婚姻关系在当时可是备受质疑啊。她呢，本来就是来自豪门世家的千金小姐，结果又嫁给了另一个豪门家族。生下孩子之后，更是得到了丰厚无比的奖金，而且还常常毫不掩饰地炫耀自己的财富。然而，就在丈夫陈荣炼因为某些事情而被起诉之后，安以轩选择了低调行事，社交平台上的动态也停滞不前，甚至开始积极准备复出工作，为丈夫偿还债务。安以轩和李承铉曾经有过一段长达两年的甜蜜恋情。可后来，李承铉竟然和戚薇走到了一起，这无疑引起了众多网友的热烈讨论。安以轩的好友们纷纷指责李承铉的成功其实是靠着安以轩才得以实现的。如今已经年满43岁的安以轩再次出现在公众视野中，她的身材明显发福，形象也发生了翻天覆地的变化。昔日的优雅气质早已荡然无存。虽然她出身于显赫的家庭。但丈夫的意外事件还是给她带来了沉重的打击。潘玮柏，那位昔日的嘻哈天王，现今却仿佛胖出了新的高度，怎能不让广大网友瞠目结舌呢？甚至有甚者戏谑地称他为“郝少文附体”。面对如此的震撼转变，咱们的网友们也是纷纷发声：“潘帅呀、啊，你的身材管理去哪里了？赶紧振作起来瘦身吧！”潘玮柏。这个名字对于无数八十、九零后的小伙伴们而言，简直就是青春的美好记忆啊！回想起那些年头，他凭借一曲《壁虎漫步》火爆全国，瞬间成为万千粉丝心中的嘻哈天王。他的音乐风格独树一帜，歌词深入人心，总能引发人们内心深处的共鸣。而且，潘玮柏在舞台上的表演更是活力四溢，激情满满。每次的演出都能让观众们热血沸腾。然而，时光飞逝，岁月如梭，随着时间的流转，潘玮柏的形象也发生了翻天覆地的改变。从近期曝光的照片来看，他的脸庞明显圆润了不少，身材也显得有些臃肿。
。这样的变化让网友们不禁惊呼：“这还是我们熟悉的那位潘帅吗？”陈德烈，陈德烈现在基本上算是隐退了，钱也赚够了，就专心回归家庭。陈德烈和妻子的感情非常好，之前还绞尽脑汁，不惜向饭店求助。就是为了亲自动手为彤彤准备一份独特的生日礼物，甜蜜的蛋糕。不过，这个看似简单的过程却充满了挑战和未知数。为了让蛋糕达到最佳口感，他必须经历冷却、脱模、装饰等多个环节，每个步骤都需要耐心的等待。经过漫长而又充实的半天时间，他终于成功的做出了这份独一无二的生日蛋糕。然而，当他满怀期待地将这份精心制作的礼物呈现在彤彤面前时，他却表示：“我更喜欢起司蛋糕或者冰淇淋蛋糕。”这句话犹如晴天霹雳，让陈德烈瞬间感到尴尬无比。他竟然完全忽略了妻子的喜好，实在是太失策了。李薇，近年来，李薇依然选择来到内地发展，她的事业就如火箭般窜升。简直就是一飞冲天呐、啊！每一年我们都会看到他活跃在大小荧屏之上，甚至还大胆地投身于戏剧制作行业，成为了一名幕后大佬。这不，这次他回到家乡，身边的亲朋好友们纷纷透露他的生意做得风生水起，钱袋子也是鼓得满满当当的。然而，随着新冠疫情的爆发，他却突然低调地返回了故乡。开始经营起了贩卖茶具的小本生意，他竟然拒绝了众多电视剧的邀约，毅然决然地退出了台剧演艺圈，真是让人惊叹不已。钱德门，钱德门， 1 9 4 3年8月28日诞生在这个世界上，是台湾最具影响力的资深演员之一，他平易近人，大家都亲昵地称他为钱爸爸。钱德门早在1970年就步入了演艺圈。参与拍摄的电视剧、单元剧以及电影数量之多，简直无法统计，堪称演艺界的泰斗级人物。然而，这位伟大的艺术家却因为肺癌离开了我们，我们既深感悲痛，又无比遗憾，衷心祝愿他在天堂能够远离病痛。